আসসালামু আলাইকুম আমি আব্দুল্লাল মামুন আমি আজকে আলোচনা করব অর্গানিক কেমিস্ট্রি চ্যাপ্টার অর্থাৎ জৈব যোগ চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব এটা হচ্ছে জৈব যোগ চ্যাপ্টারের প্রথম ক্লাস তো এর পরবর্তীতে আমি নামকরণ শেখাবো তো প্রথমত যে জৈব যোগ পড়ার জন্য আমাকে জানতে হবে জৈব যোগ জিনিসটা আসলে কি আর এর শ্রেণী বিভাগ কি এর ভিতরে কোন কোন যোগগুলো আছে কি ধরনের যোগগুলো পড়ে এর ভিতরে আমরা সেইগুলো শিখব তো এটা হচ্ছে একদম প্রথম বেসিক ক্লাস অর্থাৎ মানে প্রাথমিক স্টেজে আমাদেরকে জানতে হবে যে আসলে জৈব যোগের ভিতরে কোন কোন জিনিসগুলো আছে এর এরপরে যে আমরা শিখব এর পরবর্তী লেকচারগুলোতে সেটা হচ্ছে নামকরণ ঠিক আছে নামকরণে আমি তিনটা পর্বে ভাগ করেছি সেটা হচ্ছে যে পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান অ্যালিফেটিক যোগের ইউপ্যাক ও বাণিজ্যিক নামকরণ নাম্বার টু হচ্ছে অ্যারোমেটিক যোগের ইউপ্যাক নামকরণ আর নাম্বার থ্রি হচ্ছে বাণিজ্যিক যো বাণিজ্যিক নামকরণ ঠিক আছে সো আমরা অ্যারোমেটিক যোগের দুইটা এবং অ্যালিফেটিক যোগের একসাথে শিখব সো পর্ব আমরা তিনটা করেছি নামকরণের এগুলা বিভিন্ন স্টেপ বাই স্টেপ দেখাব যেরকম তোমার অ্যালকেনের নামকরণ অ্যালকিন অ্যালকাইন অ্যালকোহল অ্যালডিহাইড এরকম প্রায় পনেরো থেকে ষোলোটা মতো আছে যেগুলোর নামকরণ আমরা শিখব প্রথমত আমরা অ্যালিফেটিক যোগের তার পরবর্তীতে অ্যারোমেটিক যোগের শিখব ঠিক আছে তো আমি সেইগুলো পরবর্তী লেকচারগুলো থেকে আলোচনা করব তো প্রথমে যে বেসিক জিনিসগুলো সেইগুলো একটু জেনে নেওয়া যাক তো আমি বুঝাই দিচ্ছি দেখো যোগকে জৈব যোগ জিনিসটাকে আমরা আগে সেই জিনিসটা জানি যে আমরা নাইন টেনে সাধারণত পড়ে এসেছি যে কার্বন ও হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে যে যৌগটা থাকে সেটাই হচ্ছে তোমার যে যোগ গঠিত হয় সেটাই জৈব যোগ কিন্তু এই কনসেপ্টটা টোটালি আসলে সঠিক না এটার এটার সাথে আরও কিছু অ্যাড করা যায় ইনফরমেশনগুলো যেটা আমরা ইন্টারমিডিয়েটে পড়ে থাকি আর কি ঠিক আছে তো সেটা হচ্ছে যে কার্বন ও হাইড্রোজেনের পাশাপাশি অন্যান্য যৌগুলো অন্যান্য মৌলগুলো যুক্ত হইতে পারে যেমন অক্সিজেন তারপরে সালফার নাইট্রোজেন ইটিসি ঠিক আছে তো আমরা দেখব এগুলো আর কি ওকে তো আমরা এখান থেকে সেই ভুল ধারণা থেকে বেরিয়ে আসব যে শুধুমাত্র কার্বন এবং হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে যে জৈব যোগ গঠিত হয় এটা কিন্তু ভুল ধারণা ঠিক আছে তো গেল আমাদের জৈব যোগ জিনিসটা কি ওকে এখন জৈব যোগ জিনিস জৈব যোগের ভিতরে তোমার যে প্রথম যে বেসিক আর কি দুইটা স্টেপে ভাঙা হয় জৈব যোগকে সেটা হচ্ছে তোমার মুক্ত শিকল বা অ্যালিফেটিক যৌগ এখন মুক্ত শিকল বা অ্যালিফেটিক যৌগ জিনিসটা কি মুক্ত শিকল বা অ্যালিফেটিক যৌগ জিনিসটা হচ্ছে যে এখানে যে তোমার কার্বন কার্বন বন্ধনটা থাকবে সেই কার্বনের দুই প্রান্ত তারা দুই প্রান্ত অন্য কোনো মৌলের সাথে যুক্ত হবে না দ্যাট মিন্স আমরা যদি উদাহরণ লক্ষ্য করি খেয়াল করো যে আমার এখানে কার্বন 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 যে দুই প্রান্ত আছে এই কার্বন কার্বনের সাথে অন্য কোনোভাবে কিন্তু যুক্ত হয়নি এটা কেমন এটা আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে এই কার্বন এই কার্বন এই কার্বন যুক্ত হতে পারতো কিভাবে অন্য কোনো একটা মাধ্যমে যেমন এরকম করে যুক্ত হতে পারতো অর্থাৎ কার্বনের দুই প্রান্ত অন্য একটা কার্বনের প্রান্ত সাথে যুক্ত হতে পারতো অথবা অন্য কোনো মৌলের মাধ্যমে যুক্ত হতে পারতো আমি আগেই বলেছি শুধুমাত্র কার্বন থাকবে এমন কোনো কথা নাই কার্বন হাইড্রোজেনের পাশাপাশি অক্সিজেন নাইট্রোজেন থাকতে পারে সো এখানে কিন্তু তোমার নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন দিলে তখন অবশ্য হাতটা বেশি লাগবে সো এখানে কিন্তু তোমার অক্সিজেনই হবে ঠিক আছে তো অন্য অন্য মৌলের ক্ষেত্রে আমরা দেখব নাইট্রোজেন কোন ক্ষেত্রে হয় কোন ক্ষেত্রে সালফার হয় ঠিক আছে সেই সব জিনিসগুলো আমরা দেখব তো যাই হোক তো মোটামুটিভাবে যে আমরা এটা বুঝতে পারলাম যে কার্বনের দুই প্রান্ত কার্বনের দুই প্রান্ত যদি তোমার মুক্ত অবস্থা থাকে অর্থাৎ কোনো অন্য কোনো মৌলের সাথে যুক্ত না হয় সেটা কার্বন হোক অথবা অক্সিজেন হোক অথবা নাইট্রোজেন হোক ঠিক আছে যদি এই অবস্থায় থাকে তাহলে আমরা সেটাকে বলবো মুক্ত শিকল ব্যালিফেটিক আমরা মুক্ত শিকালের মধ্যে এই যে এটাও চিন্তা করতে পারি যেমন এটা তো অ্যালকেন দেখলাম এটা অ্যালকিন এবং অ্যালকাইন সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই ডিসিশনটা নিতে পারি ওকে সো মুক্ত শিকল ব্যালিফেটিক যোগ জিনিসটা হচ্ছে যে কার্বনের দুই প্রান্ত থাকবে মুক্ত অবস্থায় তার সাথে অন্য কোনো মৌল যুক্ত হবে না ঠিক আছে সো এইটা হচ্ছে তোমার মুক্ত শিকল বা অ্যালিফেটিক যোগ এরপরে আসি বদ্ধ শিকল বা বলা একার যোগ্য তো এই যোগটা কি উল্টা ঘটনা অ্যালিফেটিক যোগের টোটালি উল্টা অ্যালিফেটিক যে যোগ আছে সেটা টোটালি উল্টা তার মানে কি এখন কার্বন কার্বন দুই প্রান্ত কি যুক্ত হবে ফর এক্সাম্পল দেখো যে দুই প্রান্তের কার্বন আছে যেটা আর একটা কার্বনের সাথে যুক্ত হয়েছে দেখো এই প্রান্তের কার্বন এই প্রান্তের কার্বন দেখো এই কার এই প্রান্তের কার্বন আবার এই প্রান্তের সাথে যুক্ত হয়েছে এই প্রান্তের কার্বন আবার এই প্রান্তের সাথে যুক্ত হয়েছে আবার দেখো যে দুই প্রান্তের কার্বন একটা অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়েছে আবার দেখো দুই প্রান্তের কার্বন একটা 
সালফার পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়েছে সো আমরা এটা বুঝতে পারলাম যে কার্বনের দুই প্রান্ত যদি মুক্ত অবস্থায় থাকে অর্থাৎ একদম অন্য কোনো মূল্য যুক্ত না থাকে তাহলে সেটাকে বলবো মুক্ত শেগল ব্যালিফেটিক যৌগ এবং বদ্ধ শেগল হচ্ছে যে কার্বনের শেষের যে দুই প্রান্ত আছে ওই দুই প্রান্ত যদি অন্য কোনো মৌলের সাথে যুক্ত হয় তাহলে সেটা হবে তোমার বদ্ধ শেগল বা বলায়কার যৌগ এখন এদের ভিতরে আবার ডিফ এদের ভিতরে আবার শ্রেণী বিভাগ আছে তো খেয়াল করো জিনিসটা কেমন আসলে মুক্ত শিকল ব্যালিফেটিক যৌগকে ভাঙা যায় আবার দুই স্টেপে সেটা কি সম্পৃক্ত যৌগ আর একটা হচ্ছে অসম্পৃক্ত যৌগ এখন সম্পৃক্তর ভিতরে আছে কি সেটা হচ্ছে যে একক বন্ধন যুক্ত যে মৌলগুলো আছে একক বন্ধন সেটা কি যেমন ধরো একক বন্ধন হতে পারে কি অ্যালকেন এই নামকরণগুলো আমরা শিখবো পরবর্তী লেকচারগুলোতে জাস্ট আপাতত জেনে রাখো যে এর ভিতরে কোন ক্যাটাগরির মৌল পড়ে আর কি ঠিক আছে তো সম্পৃক্ত যৌগের ভিতরে পড়ে তোমার অ্যালকেন যেমন কি ইথেন মিথেন প্রোপেন বিউটেন অর্থাৎ অ্যালকেন গোত্রীয় যে মৌলগুলো আছে ওকে সো এটা আমি এখানে দেখে দেখো লিখেছি যে দুই কার্বন দুই কার্বনের জন্য উচ্চারিত হয় ইথ আর এটা হচ্ছে যেহেতু একক বন্ধন তাহলে এর সাথে যুক্ত হবে এন তাহলে হবে কি ইথ হেন আমরা দেখব নামকরণগুলো পরবর্তী লেকচারে ওকে তো এর পরবর্তী দেখো আমি লিখেছি প্রোপেন তাহলে প্রোপেন কেউ যদি আমি লিখি তাহলে আমি জানি প্রোপেনের জন্য তিন কার্বন প্রোপ তিন কার্বন হলে প্রোপ বলতে হয় তিন কার্বন হলে প্রোপ বলতে হয় এবং যেহেতু এটা অ্যালকেন শ্রেণীর গোত্র তাহলে হবে এন তাহলে হবে কি প্রোপ এন অর্থাৎ প্রোপেন তাহলে এটাকে যদি আমি আরেকটু লিখি অর্থাৎ তিন কার্বন হবে তাহলে আমি এখন হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ করে দিই কারণ তোমরা জানো যে কার্বনের হাত থেকে চারটা যার কারণে এই যে এখানে এখানে একটা বন্ধন আর বাকি তিনটা হাইড্রোজেন লাগাই দিচ্ছি আমি ওকে সো এটা হচ্ছে তোমার কি প্রোপেন এছাড়াও হতে পারে কি তোমার ইথানল ইথানল বা তোমার হচ্ছে নল যেগুলো আছে যে অ্যালকোহল গ্রুপের মূল্য সো শুধুমাত্র যে ইথানলই হবে এমন কোনো কিছু নাই আমি জাস্ট কয়েকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আর কি এর এছাড়াও অনেক কিছু হতে পারে ঠিক আছে সো ইথানলের জায়গায় আমি কিন্তু বলতে পারি প্রোপানল সো এখানে যে ইস্টটা আছে এই এইস্টটা সরিয়ে দিয়ে আমি যদি এখানে ওই ইস্ট লিখি তাহলে এই যুগটার নাম হয়ে যায় তোমার প্রোপানল ওকে আর যদি ইথানল বলি সেক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে যে এখানে মুছে দিতে হবে এখানে মুছে এই জায়গাটাতে ওইস হবে ওকে সো এইটাই হবে আমার কি ইথানল এখন আসি তোমার অসম্পৃক্ত যৌগ অসম্পৃক্ত যৌগর ভিতরে তোমার দ্বিবন্ধন এবং ত্রিবন্ধন থাকে অর্থাৎ দ্বিবন্ধন এবং ত্রিবন্ধন যুক্ত যে সমস্ত মৌলগুলো আছে সেই সমস্ত জিনিসগুলো এবং দ্বিবন্ধন আমরা জানি যে নাইনটিনে পড়ে এসেছি যে দ্বিবন্ধন কিন্তু তোমার কি থাকে অ্যালকিন গ্রুপে এবং ত্রিবন্ধন থাকে অ্যালকাইন গ্রুপে সো অ্যালকিন গ্রুপের একটা মৌল আমি লিখেছি ইথিন অর্থাৎ অ্যালকিন ইথিন দুই কার্বন হলে ইথ এবং যেহেতু এটা অ্যালকিন গ্রুপের মৌল তাহলে হবে ইন তাহলে উচ্চারিত হবে ইথ হিন ইথ হিন ঠিক আছে ইথ প্লাস ইন ইথ হিন ঠিক আছে এবার ট্রিপল বন্ড যখন আমরা আসি তখন দেখো যে আমার আসলে এটা হবে কি ইথাইন ঠিক আছে সো এরকম ইথিন তারপরে কি প্রোপিন বিউটিন পেন্টিন ঠিক আছে এরকম অনেক কিছু আছে আমরা সে দেখুন অ্যালকিন গ্রুপের নামকরণ শিখবো সেখানে দেখবো এবার ইথাইন কি ইথাইন তারপর হচ্ছে প্রোপাইন বিউটাইন এরকম আর কি সো আমরা মুক্ত শিকল বা অ্যালিফেটিক যৌগ জিনিসগুলা কি আমরা মোটামুটি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হলাম যদি এই জিনিসগুলো তুমি জানো তাহলে এম সি কিউ অনেকটা কাবার হবে কারণ এখানে এম সি কিউ থেকে কিন্তু প্রচুর কোয়েশ্চেন আসে ওকে এবার আসি বদ্ধ শিকল বা বলায়কার যৌগকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় সেটা একটু দেখি খেয়াল করো যে এটাকে ভাগ করা যায় কার্বো সাইক্লিক আর একটা হচ্ছে হেটারো সাইক্লিক এখন এই দুইটার মিনিংটা কি আসলে খেয়াল করো যে তোমার সাইক্লিক মানে হচ্ছে চক্র অর্থাৎ কোনো যৌগ চক্র আকৃতির আগে থাকবে ঠিক আছে সাইক্লিক মানে হচ্ছে কোনো যৌগ কি আকারে থাকবে চক্র আকৃতি খেয়াল করো এ একটা যৌগ চক্র আকৃতি অর্থাৎ এটা মুক্ত না ঠিক আছে যে এটা যেরকম তুমি এই যে শিকল শিকল আকারে শিকল আকারে আছে কিন্তু এটা বদ্ধ তুমি চাইলে কিন্তু এটাকে কি করতে ইচ্ছা মতো নাড়াতে পারছো না এটা কিন্তু তুমি ঘুরাইতে পারবা চারিদিকে ঘুরাইতে পারবা ঠিক আছে তুমি এই এই যৌগুলোকে আছে তোমার ঘরে এখানে আছে তুমি পাঁচটা যদি থাকে তাহলে কি হয় পেন্টিন পেন্টেন হয় সরি পেন্টেন হয় অ্যালকেন গ্রুপের জন্য পেন্টেন হয় তো এটাকে তুমি কি করতে পারবা ঘোরায় ফিরে লিখতে পারবা কিন্তু এটাকে তুমি এইভাবে লিখতে হবে ঠিক আছে সর্বস্ব ঘোরালে এই জিনিসটা উপরের দিকে লিখতে পারবা ঠিক আছে সো এটা কিন্তু তুমি আসলে ঘোরাতে পারছো না অর্থাৎ একটা একটা জায়গায় আবদ্ধ থাকে এই জন্য বলা হচ্ছে কি যে সাইক্লিক বা চক্র ওই চক্রের ভিতরে সে ঘোরে ঠিক আছে সো এই জিনিসগুলো দেখো এখানে চক্র আছে এখানে চক্র আছে এখানেও চক্র অর্থাৎ ফিক্সড একটা জায়গার ভিতরে এসে আছে এই জন্য বলা হচ্ছে সাইক্লিক যৌগ
আবার কখনো যুক্ত করা হয়েছে হেটারো এখন এই দুইটার মিনিংটা কি আসলে কার্বো মানে হচ্ছে এখানে কার্বন এবং হাইড্রোজেন থাকবে একটা জিনিস মনে রাখবা যে জৈব যোগে সাধারণত কার্বন থাকেই আর হাইড্রোজেন অনেক সময় অপসারণ করে সেখানে অক্সিজেন নিয়ে আসা হয় অথবা সালফার নিয়ে আসা নিয়ে আসা হয় অথবা নাইট্রোজেন নিয়ে আসা হয় বাট কার্বন জেনারেলি থাকে তো কার্বোসাইক্লিক যোগে হচ্ছে তোমার অন্য কোনো যোগ আসবে না যেমন এখানে জিনিসটা কি কার্বন এবং হাইড্রোজেন থাকবে অক্সিজেন নাইট্রোজেন এই জাতীয় যোগ আসবে না ঠিক আছে সো কার্বনের ব্যাপারটাই কার্বোসাইক্লিক তো কার্বোসাইক্লিক নাম হওয়ার এখানে কারণ আছে কারণ হচ্ছে এই সমস্ত যোগগুলো এরা গঠনের দিক থেকে সাইক্লিক আকারের এরা অর্থাৎ গঠনের দিক থেকে তোমার যে সাইক্লিক আকারের অর্থাৎ চক্র আকৃতি কিন্তু এরা ধর্মের দিক থেকে ধর্মের দিক থেকে তোমার অ্যালিফেটিক টাইপের ঠিক আছে অ্যালিফেটিক টাইপের এই জন্য এই কার্বোসাইক্লিকের একটা বিভাগ আছে তোমার অ্যালিসাইক্লিক যৌগ ঠিক আছে আর একটা পার্ট আছে সেটা হচ্ছে অ্যারোমেটিক যৌগ তো আমরা দেখছি বিষয়গুলো আস্তে আস্তে দেখবো অ্যান্ড এবার মানুষ এই হেটারো জিনিসটা কি হেটারো জিনিসটা হচ্ছে কি যে এখানে হাইড্রোজেনকে সরিয়ে কোন একটা জায়গায় যদি অক্সিজেন ঢুকে দেয় অথবা নাইট্রোজেন ঢুকে দেয় অথবা সালফার ঢুকে দেয় তখন আমরা সেটাকে বলে থাকি হেটারো যৌগ দেখো এই দোকানে আসছে অক্সিজেন ঢুকে গেছে এই জায়গাটা কার্বন আমি নেয়নি এই জায়গাটা আমি কি কার্বন আনলে সালফার নিছি যার কারণে এটা হিটার হয়ে গেছে এবং সাইক্লিক কেন সেটা চক্র আকৃতি সো আমরা এটা বুঝতে পারলাম যে যৌগটার কেন এরকম নাম দেওয়া হয়েছে এখন আমরা দেখি যে কার্বোসাইক্লিককে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে সেটা কি প্রথমটা হচ্ছে অ্যালিসাইক্লিক আর একটা হচ্ছে অ্যারোমেটিক যৌগ অ্যালিসাইক্লিক বিষয়টা আমি আগেই বললাম যে একটু আগেই বললাম যে এই সমস্ত যৌগ গঠনের দিক থেকে পুরোটাই সাইক্লিক বা চক্র আকৃতি এবং এরা ধর্মের দিক থেকে এই জিনিসগুলো মেনটেন করে অর্থাৎ কি অ্যালিফেটিক যৌগ মেনটেন করে ঠিক আছে এই জন্য এর নাম দেওয়া হয়েছে অ্যালিসাইক্লিক যৌগ তো খেয়াল করো যে যেহেতু এরা ধর্মের দিক থেকে তোমার অ্যালিফেটিক টাইপের যৌগ এই জন্য অ্যালিফেটিক থেকে আমি অ্যালি অংশটুকু নিয়েছি আর যেহেতু এরা চক্র আকৃতি তাই এখান থেকে সাইক্লিক অংশটুকু নিয়েছি সো টোটাল নাম হচ্ছে আমার অ্যালিসাইক্লিক ওকে সো অ্যালিসাইক্লিক যৌগের মধ্যে একটা দেখো আমি লিখেছি সাইক্লোপ্রোপেন ওকে একটা উদাহরণ লিখেছি কি সাইক্লোপ্রোপেন দ্যাট মিন্স খেয়াল করো যে তোমার যেহেতু সাইক্লিক সেহেতু চক্র আর অ্যালি যেহেতু বলেছি সেই ক্ষেত্রে তোমার যে একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে যদি অ্যালিফেটিক জাতীয় হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে পাই বন্ধন হয় তোমার তিনটা নিচে অর্থাৎ ইলেকট্রন থাকে ছয়টা নিচে মনে রাখবা একটা বন্ধন একটা বন্ধন তো দুটো ইলেকট্রন একটা বন্ধনে দুইটা ইলেকট্রন থাকে সো খেয়াল রাখবা যে অ্যারোমেটিক যোগ হতে হলে মিনিমাম তিনটা বন্ধন হতে হবে অর্থাৎ তিনটা পাই বন্ধন হতে হবে তাহলে কি ছয়টা পাই ইলেকট্রন পাবা খেয়াল করো তুমি জানো যে পাই বন্ধন কীভাবে নির্ণয় করতে হয় এই জিনিসগুলো তুমি কিন্তু কেমেস্ট্রি ফার্স্ট এবারের দ্বিতীয় অধ্যায় পড়ে এসেছো খেয়াল রাখবা যে কোনো একটা যোগ যখন আমি লিখবো মনে করো এইচ বন্ড এইচ এইচ এই যে বন্ধনটা আছে এই বন্ধনটা হচ্ছে তোমার সিগমা বন্ধন ঠিক আছে অর্থাৎ একক বন্ধন যেগুলো থাকবে সেগুলো আছে সিগমা বন্ধন এবং একক বন্ধন ব্যতীত বাকি যেগুলো থাকবে সবগুলোই পায় বন্ধন যেমন ধরো আমি একটা এক্সাম্পল লিখি নাইট্রোজেন কিন্তু তোমার তিন হাত আকারে থাকে তিন হাত থাকে নাইট্রোজেনের সো এখানে একটা হচ্ছে কি এখানে তোমার একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে পাই বন্ধ একটা হচ্ছে সিগমা বন্ধন এবং বাকি দুইটা হচ্ছে পাই বন্ধন ঠিক আছে সো কোনো যোগে ফার্স্ট যে বন্ধনটা থাকে সেটাই হচ্ছে সিগমা বন্ধন এবং বাকি সবগুলো পায় বন্ধন ওকে সো বেঞ্জিনের ভিতরে দেখো এখানে কি আছে একটা সিগমা বন্ধন একটা পায় বন্ধন একটা সিগমা বন্ধন একটা পায় বন্ধন ঠিক আছে সো টোটাল কিন্তু তিনটা পায় বন্ধন আছে অ্যান্ড আমরা বললাম যে তিনটা পায় বন্ধন হলে ছয়টা পাই ইলেকট্রন থাকে দ্যাট মিন্স এইটাই হচ্ছে একটা অ্যারোমেটিক যৌগ অ্যারোমেটিক যৌগ হওয়ার শর্তই হচ্ছে মিনিমাম তিনটা পাই বন্ধন হতে হবে আর তাহলে ছয়টা পাই ইলেকট্রন থাকবে ওকে তো বিষয়টা হচ্ছে যেহেতু এখানে কোনো পাই ইলেকট্রনই নেই তাহলে এইটা অ্যারোমেটিক যৌগ হওয়ার কোনো কোর্সে নিয়ে আসে না তাহলে এটা অবশ্যই হতে পারে কি অ্যালিফেটিক যৌগ সো এটা নাম দিয়েছে কি অ্যালি সাইক্লিক যৌগ সো শুধুমাত্র যে সাইক্লো প্রোপেনই হবে কোনো অর্থ নাই হতে পারে সাইক্লো বিউটেন হতে পারে সাইক্লো সাইক্লো হেক্সিন হতে পারে ঠিক আছে সো এরকম কিন্তু অনেক নাম আছে ওকে সো এবার আমরা আসি অ্যারোমেটিক যৌগ মাত্রই বলে দিলাম যে অ্যারোমেটিক যৌগে কী হতে হবে মিনিমাম তিনটা মিনিমাম 
তিনটা পাই বন্ধন থাকলে আমরা ছয়টা পাই ইলেকট্রন পাবো অ্যান্ড দেন সেই শর্তগুলো পূরণ করে তাই আমরা অ্যারোমেটিক দোকো বলে থাকি এই জিনিসগুলো আমরা হাকিয়াল তথ্য যখন পড়ব তখন শেখাই দেবো ঠিক আছে জাস্ট তুমি এটুকু জেনে রাখো যে আসলে কোন শ্রেণী বিভাগের মতো কোন যোগগুলো পড়ে ঠিক আছে ওকে এবার আমরা আসি পরে যে হেটারো সাইকেলিক যোগকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় সেটা একটু দেখি হেটারো সাইকেলিক যোগে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে হেটারো অ্যালিসাইকেলিক একটা হচ্ছে হেটারো অ্যারোমেটিক ঠিক আছে একদম এইটার মতোই বাট এই জায়গাটা ছিল তোমার অ্যালিসাইকেলিক আর এটা হচ্ছে হেটারো ঠিক আছে সো বিষয়টা দেখো খেয়াল করো যখন আমি হেটারো বলবো তখন কি হবে আগের মতোই চক্র কিন্তু এখন আগে যে হাইড্রোজেন ছিল ওই হাইড্রোজেন বসবে না হাইড্রোজেনের জায়গায় অক্সিজেন নাইট্রোজেন অথবা সালফার বসবে ওকে সো হেটারো সাইক্লিক দেখো যে এরা কিন্তু পুরোটাই গঠনের দিক থেকে সাইক্লিক এবং হেটারো কেন এরা অন্য কোনো মৌল এসেছে এদের ভিতরে অন্য কোনো মৌল এসেছে তাই এরা হেটারো হয়ে গেছে সো এই যে এখানে দেওয়া আছে ঠিক আছে এটা নাম আছে ইথিলিন অক্সাইড ইথিলিন অক্সাইড ওকে অ্যান্ড এরপরে দেখো হেটারো অ্যারোমেটিক যৌগ হেটার অ্যারোমেটিক যৌগ জিনিসটা কি যে অ্যারোমেটিক কাঠামো থাকবে অর্থাৎ এই রকম কাঠামোই থাকবে বাট এখন একটা হাইড্রোজেনকে সরিয়ে সেই জায়গাটা অক্সিজেন অথবা সালফার অথবা নাইট্রোজেন বসবে এখানে আমি দেখো সালফার বসিয়েছি সো এইটাই হচ্ছে হেটারো অ্যারোমেটিক যৌগ এখন তুমি বলতে পারো ভাইয়া এটা তো অ্যারিমেট অ্যারোমেটিক যৌগ লিখেছেন বাট এখানে তো পাই বন্ধন আছে দুইটা তাহলে পাই ইলেকট্রন পাবো কয়টা চারটা তাহলে তো এটা শর্ত পূরণ করছে না এই জিনিসগুলো একটু ব্যতিক্রম টাইপের এই যোগগুলো আসলে এই যোগের এই সালফারের দোল ইলেকট্রন থাকে এই মুক্ত দোল ইলেকট্রন এই যে পুরোটাই তোমার হচ্ছে যে যোগর চক্রাকারে অংশগ্রহণ করে ঠিক এক জোড়া মুক্ত দোল ইলেকট্রনে কিন্তু তোমার দুইটা ইলেকট্রন থাকে সো এটা কিন্তু পাই বন্ধনের মতো কাজ করে ঠিক আছে সো এখানে কিন্তু আসলে ছয়টা ইলেকট্রন আছে শুধুমাত্র সালফার দিলে যে এটা হবে এমন না এছাড়াও অনেক যোগ আছে যেমন দেখো আমি এটার নাম দিয়েছি থায়োফিন ওকে সো আমি দেখুন এখানে অক্সিজেন দিব অর্থাৎ সালফারে দেখো দেখুন অক্সিজেন দেব তখন এর নাম হয়ে যাবে ফিউ রান ফিউ রান ওকে এছাড়াও আরও একটা যোগ আছে যে এখানে নাইট্রোজেন এবং নিচে একটা বন্ধন আছে সেটা নাম আছে পাইরল কেন আমি হাইড্রোজেন দিলাম নাইট্রোজেনের তিন হাত এখানে এক হাত এখানে দুই হাত আর এখানে তিন হাত সো এটা নাম আছে পাইরল সো এরকম কিছু ব্যতিক্রম কিছু তোমার যোগ আছে যেইগুলো কিন্তু হেটারও অ্যারোমেটিক যোগের উদাহরণ ঠিক আছে সো বেসিক যে জিনিসপত্রগুলো আমরা শিখে নিলাম যে কোন কোন ধরনের যোগ আসলে আসে যোগ যোগে শ্রেণী বিভাগ শিখলাম যোগ যোগ জিনিসটা কি সেটা আমরা ধারণা পেলাম এখন আমি পরবর্তী লেকচারে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে সমস্ত যোগ অ্যালিস অ্যালিফেটিক যোগ অর্থাৎ এই পুরো টামটা এই যে এতটুকু পার্ট তারপরে এই যে এতটুকু পার্ট আর এতটুকু পার্ট অর্থাৎ শুধুমাত্র শুধুমাত্র এই পার্টটা আর এই পার্টটা ব্যতীত বাকি এক দুই তিন চার এইগুলো আছে যেহেতু অ্যালিফেটিক যোগ এই অ্যালিফেটিক যোগের ইউপ্যাক নামকরণ ও বাণিজ্যিক নামকরণ আমরা লেকচার দুই নাম্বার থেকে শুরু করব এবং কতগুলো পর্বে বিভক্ত করব এর পরবর্তীতে যে তোমার অ্যারোমেটিক যোগগুলো আছে অ্যারোমেটিক যোগের ইউপ্যাক নামকরণ শিখবো তার পরবর্তীতে অ্যারোমেটিক যোগের বাণিজ্যিক নামকরণ শিখবো অ্যান্ড দেন তারপরে আমরা শিখবো সমানতা সমানতার পরে আছে তোমার বিভিন্ন ধরনের বিক্রিয়া প্রস্তুতি এরপর আছে গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া যেমন হ্যালফর্ম বিক্রিয়া তারপরে ক্যানিদারও বিক্রিয়া হপম্যান ক্ষুদ্রাংশ বিক্রিয়া এছাড়াও অনেক রকমের বিক্রিয়া আছে তারপরে শিখব শনাক্তকারী বিক্রিয়া এছাড়াও অনেক কঠিন কঠিন রিয়াকশন আমরা শিখবো তো আমি একদম বেসিক থেকে শুরু করেছি তোমরা যারা নাইন টেনও পড়ো নাই আমি সেই হিসেব থেকে শুরু করব অর্থাৎ একদম প্রাথমিক স্টেজ থেকে শুরু করব সো তোমরা যদি ধারাবাহিকভাবে ক্লাসগুলো দেখো আমি বিশ্বাস করি তোমাদের এই চ্যাপ্টারে ইনশাল্লাহ সমস্যা থাকবে না যেহেতু বেশ কিছুদিন তোমরা বন্ধ পাচ্ছ তোমাদের পরীক্ষা অনেক লেট করে হবে তো যারা সেকেন্ড ইয়ারে যারা পরীক্ষার্থী আসো তারা কিন্তু তোমরা বেশ সময় পাচ্ছ সো এই সময়টাতে তাদের গ্যাপ আসে দৈব দৈবর আমার লেকচারগুলো দেখলে তাদের ইনশাল্লাহ প্রবলেমগুলো থাকবে না আর যারা ফার্স্ট ইয়ারে আসো তাদেরও কিন্তু বেশ সময় আছে এই সময়টা কাজে লাগাতে পারো এই দৈব দৈব শিখে পরবর্তীতে আসলে অতটা সময় হয়তো পাবা না যার কারণে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে এই চ্যাপ্টারটা শিখে রাখা আর এই চ্যাপ্টার থেকে বইটাও কোর্সেন আসে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে মিনিমাম দশ থেকে বারো মার্কের কোর্সেন আসে ঠিক আছে অ্যান্ড বোর্ড পরীক্ষা তো না বললে নাই তিন থেকে দুই থেকে তিন সেট তো দিবেই আর এম সিকিউ তো মিনিমাম দশ থেকে বারোটা ঠিক আছে সো অবশ্যই অবশ্যই চ্যাপ্টারটা অনেক ভালো করে শিখতে হবে 
আর আজকের এই ক্লাসটা আমি এখানে শেষ করতেছি আজকের এই ক্লাস সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন বা কোনো মতামত থাকে তাহলে নিচের কমেন্ট বক্সে জানাও আর নেক্সট ক্লাস পা পর্যন্ত অপেক্ষা করো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে